Hello and welcome to the online study classes. Today we will do the book work of A Gift of Chapels, class seventh, and the book name is Honey Comb. Okay, students, open your page, page number twenty-nine. Okay, working with the text okay complete the following sentences okay this is question number 1 okay number 1 ravi compares lalli's playing the volume 2 theek hai jo lalli thi jo violin bajana seekh rahi thi music master se usne us uske music uske violin ko kisse compare kiya uski kisse tulna ki okay violin ka violin to derailing derailing of dealing of a uh, train going of ट्रैक ठीक है डेरेलिंग ऑफ ट्रेन गोइंग ऑफ ट्रैक ओके उसने बोला कि ऐसा ये वायलिन बजा रही है लली ऐसा लग रहा है कि जो ट्रेन है वो पटरी से उतर के अपना रास्ता भटक गई हो ओके नेक्स्ट Trying to hide beneath the tray of chilies, Mahendran. ठीक है अब वो जो लली के वायलिन की आवाज़ आ रही थी उससे डर के मारे जो महेंद्रन था वो जो मिर्च सुखाई थी धूप में उस उस प्लेट या उस ट्रे के नीचे वो छुपना चाह रहा था तो महेंद्रन के साथ क्या हुआ महेंद्रन डेप्ट डी आई पी पी ई डी डेप्ट फ्यू चिलीज चिलीज ओवर ओवर हिमसेल्फ तो उसने क्या किया आप मतलब उस अपने ऊपर दो तीन मिर्च फेंक दी मतलब जब वो उसके नीचे छुप रहा था ट्री के नीचे तो उससे दो तीन मिर्चें कुछ मिर्चें उसके ऊपर गिर गए द टीचर प्लेड अ फ्यू नोट्स ऑन हिज वायलिन एंड लल्ली ठीक है जो उसका म्यूजिक मास्टर था लल्ली का वो कुछ धुन वॉलिन में बजा रहा था और लल्ली स्टम्बल्ड एस टी यू एम बी एल ई डी स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वॉलिन ठीक है वो लड़खड़ाते हुए अपने वॉलिन के पीछे से मतलब स्वर लगा रही थी ठीक है द टीचर प्लेड अ फ्यू नोट्स ऑन हिज वॉलिन एंड लल्ली स्टम्बल्ड ओके दिस इज स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वॉलिन नेक्स्ट 
द बेगर सेट दैट द किंग लेडीज ऑफ द हाउस होल्ड सॉरी दैट द काइंड लेडीज ऑफ द हाउस होल्ड ठीक है उस भिकारी ने कहा कि इस घर की जो महिलाएं हैं वो बहुत ज़्यादा दयालु हैं ठीक है हाउस होल्ड द बेगर सेट दैट द काइंड लेडीज ऑफ द हाउस होल्ड हैव बीन वेरी जेनरस एंड हेल्प्ड हिम survive for a week ठीक है वो बोलता है कि ये इस घर की महिलाएं बहुत ज़्यादा दयालु है और बहुत ज़्यादा उदार है जो एंड्रेस मीन्स होता है उदार ठीक है और इन्हीं के कारण मैं मतलब हफ्ते हफ्ते तक जीवित रहता हूँ मतलब कि ये लोग मुझे खाना देते हैं तभी मैं जिंदा रहता हूँ नेक्स्ट आफ्टर द लेसन वॉज ओवर द म्यूज़िक टीचर आस्ट लली इफ जब लली की क्लास ख़त्म हो गई थी उसके बाद म्यूज़िक टीचर ने लली से पूछा शी हैड सीन हिज चप्पल्स शी हैड सीन हिज चप्पल्स क्या तुमने चप्पल उसके चप्पल या मेरे चप्पल देखे हैं ठीक है वन मोर टाइम आई विल रिपीट रवि कंपेयर्स लल्लीज प्लेइंग द वायलिन टू डरिंग ऑफ आ ट्रेन गोइंग ऑफ ट्रैक फुल स्टॉप नेक्स्ट ट्राइंग टू हाइड बिनीथ द ट्रे ऑफ चिलीज महेंद्रन डिप्ट अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ फुल स्टॉप नेक्स्ट द टीचर प्लेड अ फ्यू नोट्स ऑन हिज वायलिन एंड लली Stumbled behind him on her violin. Next, the beggar said that the kind ladies of the household have been generous, have have been very generous, and helped him survive for a week. After the lesson was over. The music teacher asked Lily if she had been had seen his chapels. Okay. Now next fill in the blanks in the following paragraph. Okay, हमें यहाँ पे फिर इन द ब्लैंक्स इसमें फिल अप करना ओके यहाँ पे हमें ऑप्शन दे देते हैं ठीक है इसको अप्रोप्रिएट फॉर्म में चेंज करके हमें यहाँ पे लिखना है टुडे इज संडे आई एम वंडरिंग वेदर आई शुड स्टे एट होम और गो आउट आज का दिन इतवार का दिन है आज इतवार है और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं घर में रहूं या फिर बाहर जाऊं इफ आई डैश आउट हेयर वर्ड इज गिवन गो ठीक है यहाँ पे आएगा इफ आई गो आउट आई डैश मिस ठीक है आई विल ठीक है आई विल मिस ठीक है फ्यूचर में बता रहे हैं ना इसलिए वी हैव ज्वाइन योर विल आई 
आई विल मिस द लवली संडे लंच एट होम इफ आई स्टे फॉर लंच आई डैश मिस आई विल मिस द संडे फिल्म शोइंग एट अर्चना थिएटर थिएटर आई थिंक आई विल गो आउट एंड सी द फिल्म ओनली टू अवॉइड गेटिंग टू फैट ठीक है यहाँ पे इस पैराग्राफ में एक लड़की है जो बोल रही है कि आज संडे का दिन है और मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे आज घर में रहना चाहिए या फिर बाहर जाना चाहिए अगर मैं बाहर जाऊँगी तो मैं जो इस खूब खूबसूरत सा संडे है ठीक है उसका लंच मतलब दिन का खाना मिस कर लूँगी मतलब छूट जाएगा मैं नहीं खा पाऊँगी अगर मैं घर पे रहूँगी लंच के लिए मतलब लंच खाने के लिए तो मैं जो संडे की फिल्म है ठीक है जो अर्चना के थिएटर में लगने वाली है उस थिएटर उस फिल्म को मैं मिस कर लूँगी मतलब वो फिल्म मैं नहीं देख पाऊँगी मुझे लगता है कि मुझे बाहर जाना चाहिए और मूवी देखना चाहिए ठीक है ताकि मैं जो ये मोटापा है उससे दूर भगाऊँ ओके नेक्स्ट कम्प्लीट ईच सेंटेंस बिलो बाई एप्रोपीरियटली यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ओके हमें यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंस दिए गए हैं हमें इनको कम्प्लीट करना है ओके okay? हमें किन किन सेंटेंस का यूज़ करना है इफ़ यू वॉन्ट टू इफ यू डोंट वॉन्ट टू इफ यू वॉन्ट हिम टू ओके फर्स्ट वन इज गिवन एयर Don't go to the theater. इसमें आएगा if you don't want to, okay? If you don't want to, don't go to the theater. If you don't want to. He next he will post your letter if you want him to okay please use my pen okay please use my pen if you want to he will lend you his umbrella he will lend you his umbrella if you want if you want him to if you want him to Okay, he will lend you um his umbrella if you want him to. My neighbor Ramesh will take you to the doctor. Okay, if you want him to. ओके माय नेबर रमेश विल टेक यू टू द डॉक्टर इफ यू वांट हिम टू ओके डोंट ईट इट इफ यू डोंट वॉन्ट टू ठीक है डोंट इट इफ यू डोंट वॉन्ट टू ठीक है थिएटर 
या सिनेमा घर आप नहीं जाओ अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो अगर तुम चाहती हो वह तुम्हारा लेटर भेज देगा अगर तुम चाहती हो कि वो भेजे कृपया करके मेरा पेन यूज करो अगर तुम चाहती हो तो वो तुम्हें अपनी छाता दे देगा अगर तुम चाहती हो कि वो तुम्हें दे मेरा पड़ोसी रमेश तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाएगा अगर तुम चाहती हो कि वो जाए इसे मत खाओ अगर तुम नहीं चाहती हो तो ठीक है नाउ पेज नंबर थर्टी क्वेश्चन नंबर वन वर्किंग विथ लैंग्वेज रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस If she knows we have a cat, Pati will leave the house. अगर वह जानती कि हमारे पास बिल्ली है तो Pati अवश्य ही घर छोड़ देती Next, she won't be so upset if she knows about the poor beggar with sores on his feet. ओके okay. वो इतना ज़्यादा दुखी नहीं होती ठीक है अगर वो उस उस बैगर के बारे में उस बैगर के पैरों के छालों के बारे में जानती तो इफ द चप्पल्स डू फिट विल यू रियली नॉट माइंड अगर वो चप्पल फिट हो गए या उसे आ गए तो क्या तुम्हें कुछ बुरा नहीं लगेगा नोटिस दैट ईच सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स हमने देखा कि हर सेंटेंस टू पार्ट्स में डिवाइडेड है ओके एवरी सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ओके दिस इज फर्स्ट पार्ट इफ शी नोज वी हैव अ कैट दिस इज फर्स्ट पार्ट Pati will leave the house. This is second part. The first part begins with if. First part अधिकतर if से शुरू हो रहा है. It is known as if clause. If clause means यदि खंड. Rewrite each of the following pairs of sentences as a single sentence. Use if at the beginning of the sentence. जैसे हमें example दिया है हमें uh, start हमें यहाँ पे कुछ sentence दिए गए हैं हमें उनके starting में beginning में if clause लगाना है okay? Here we have some examples. Let's see. Walk fast. You will catch the bus. If you walk fast, you will catch the bus. देखा Here we have joined the if clause in the beginning of the sentence at the beginning of the sentence. ठीक है ऐसे हमें यहाँ पे नीचे दिए गए सेंटेंस में भी we have to add if at the beginning. Okay, take out your copies. This work we will do in our fair copy. Okay. A gift of chapels. Page number thirty. Okay, page number thirty. Working. With language, okay. Working with language. Question. Rewrite each of the.
following pairs of sentences as a single sentence use if at the beginning of the sentence rewrite each of the following pairs of sentence as a single sentence use if at the beginning of the sentence number 1 one we have given here don't tire yourself now you won't be able to work in the evening okay here we have given the sentence don't tire yourself now you won't be able to work in the evening you know now what we have to do we have to add if clause at the beginning of the sentence okay right answer if you try yourself now you won't be able to work in the evening okay if you tire yourself now you won't be able to work in the evening dekho humne in two sentences ko jod ke क्लॉज के साथ जोड़ जोड़ के हमने इसको इन दो सेंटेंसेस को हमने एक सेंटेंस में कन्वर्ट किया सिर्फ हमने क्या किया इफ यू टायर योर सेल्फ नाउ यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग ओके नेक्स्ट नंबर सेकेंड स्टडी regularly you will do well in the examination study regularly you will do well in the examination answer if 
you study regularly comma you you will do well in the examination number 3 work hard work hard you will pass the examination in the first division okay question hai work hard you will pass the examination in the first division start answer writing if you work hard comma you will pass you will pass the examination in the first division okay if you work hard you will pass the examination in first division number 4 be polite to people they will also be polite to you okay be polite to you to people full stop they will also be polite to you okay answer if you will polite to people comma they will also be polite to you okay if you will polite to people they will also be polite to you number 5 don't tease the dog
it will it will bite you answer if you will tease the dog it will it will bite you okay don't tease the dog it will bite you now page number 31 speaking and writing okay discuss in small groups theke aap log apne parents ke saath apne elder brothers ke saath sister ke saath theke ya chote bhai behno ke saath unke saath aap ye cheeze discuss karoge okay if you want to give away something of your own to the needy would it be better to ask your elders first agar aapki khud ki apni cheez aap kisi bahut hi zyada zarurat mand vyakti ko dena chahte ho ya de, dena chaah rahe ho to kya aap apne elders ki elders se poocho apne apno se bado se poochoge matlab wo cheez dene se pehle ठीक है कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो बिना किसी से पूछे अपने से बड़ों से बिना पूछे वो चीज दे देंगे ठीक है अगर किसी को बहुत ज्यादा जरूरत होगी किसी चीज की और आपके पास वो चीज है तो कोई बच्चे ऐसे होंगे जो बिना पूछे दे देंगे और कोई बच्चे ऐसे होंगे जो अपने पेरेंट्स से पूछ के देंगे और कुछ बच्चे ऐसे होंगे वो देखेंगे कि मतलब सिचुएशन क्या है और उस जो वो सामान मांग रहा है वो व्यक्ति जिसको जरूरत है उसकी वैल्यू क्या है ठीक है तब आप वो सामान देंगे नेक्स्ट इज देयर समवन ऑफ योर एज इन द फैमिली हु इज वेरी टॉकेटिव क्या आपके परिवार में आपके ही लगभग लगभग एज का कोई ऐसा बच्चा है जो कि बहुत ज्यादा बोलता हो डू यू फाइंड हर या फिर हिम interesting and impressive or otherwise share your ideas with others in a in the group theek hai kya aapko bahut zyada wo interesting lagta hai impressive lagta hai ya kuch aur lagta hai theek hai apne ideas apne views share karo okay aap log ye apne parents ke sath share karenge apni idea okay has next has rukku mani done exactly the same as the children in your opinion then is it right for one party to blame to other theek hai theek hai jo rukku mani thi usne bilkul same jaisa us bacche ne kiya matlab usne music teacher ki chappal de di thi na to waisa hi rukku mani ne bhi kiya kuch cheez usne apni de di thi jo aur aapke ओपिनियन में क्या एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना सही है ठीक है तो जो रुकुमनी थी वो बिल्कुल गलत थी उसने वो बच्चों के साथ उसने मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए था और उसने बच्चों को डांटना नहीं चाहिए था और वो क्या कर रही थी बाद में अपने ही जो उसने घटना कर मतलब उस अपनी ही घटना पर जो उसने अपने आ, आ, हस्बैंड की गोपू मामा की चप्पल जो दे दी थी उस बात पे वो बात बात पे हंस रही थी ठीक है तो पहले उनको डांटा तो वो चीज उन्होंने गलत की या फिर जो चिल्ड्रन और जो रुखो मनी थी वो दोनों के दोनों उन दोनों ने बिल्कुल सेम किया था देखो चिल्ड्रन जो बच्चे थे उन्होंने म्यूजिक टीचर की चप्पल उस बैगर को दे दी थी और रुकुमणि ने अपने हस्बैंड की गोपू मामा की चप्पल 
उस म्यूजिक टीचर को दे दी थी तो दोनों के दोनों ने एक जैसा काम इस ऐसे किया कि जो बच्चों ने चप्पल दी थी वो उस म्यूजिक टीचर की थी ना कि उनकी थी और रुक्कुमणि ने जो चप्पल दिए थे वो गोपू मामा के थे ना कि रुक्कुमणि के ठीक है तो दोनों के दोनों बिल्कुल गलत हैं मतलब कोई भी ना गलत है और ना सही और किसी को भी उनमें से एक दूसरे पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए ओके स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू एंड हैव अ गुड डे आई होप आप लोग को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा एंड आप लोग को ये होम ये जो काम है बुक वर्क एंड रिटर्न वर्क इन योर फेयर कॉपी यू हैव टू डू विथ योर नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग ओके Thank you and have a nice day. Okay, bye bye and do subscribe this channel.